আসসালামু আলাইকুম প্রাণ সান ডক্টর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগত আমি জানাচ্ছি আমি কৃষিবিদ নাজমুল হাসান দর্শক আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো ব্লোসম ইন রট অফ টমেটো অর্থাৎ টমেটোর হচ্ছে মাথা পচা রোগ আমরা যারা ছাদ বাগানে টমেটো করি বা আমরা জমিতে তারা টমেটো চাষ করি তারা প্রায়ই এই সমস্যার সম্মুখীন হয় আসলে এই রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত এখন আমি কথা বলবো ব্লোসম ইন রট অফ টমেটো অর্থাৎ টমেটোর মাথা পচা রোগ আমরা যদি যে কেউই বা স্বাভাবিকভাবে যদি এই রোগে আক্রান্ত টমেটোগুলো যদি দেখি ব্লোসম ইন রট অফ টমেটো অর্থাৎ এই সমস্যায় টমেটোর মাথাগুলো হচ্ছে আপনার কালো হয়ে যাবে এবং প্রথমেই যে কেউ দেখলে মনে হবে যে এটা একটা সত্রাকের আক্রমণে এই সমস্যাটা হয়েছে কিন্তু এটা আসলে কোনো সত্রাকের আক্রমণের সমস্যা নাম এই সমস্যাটা হচ্ছে একটা শরীরতাত্ত্বিক সমস্যা এই সমস্যা হওয়ার জন্য প্রধানত দুটি কারণকে দায়ী করা হয় একটা হচ্ছে গাছের ক্যালসিয়ামের অভাব আর মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাব অর্থাৎ যদি ক্যালসিয়ামের অভাব হয় তাহলে এই রোগগুলো হয়ে থাকে আর যদি মাটিতে আপনার রসের পরিমাণটা না থাকে অর্থাৎ বিশেষ করে আমরা যারা ছাদে টমেটো চাষ করি এমনিতে ছাদে কিন্তু আপনার প্রচুর গরম থাকে তো যার ফলে দেখা যায় কি আপনার টবের যে মাটি থাকে সেই মাটিতে ময়চার পরিমাণটা খুবই কম থাকে যার ফলে এই রোগটা হয়ে থাকে আমি যদি আপনাদের কি টমেটোটা একটু আমি যদি দেখাই আপনাদের টমেটো এই রোগগুলো দেখেন এই যে টমেটো মনে হচ্ছে একদমই যে একটা আগা মাথাগুলো একদম পচে গেছে দেখেন এই যে পুরোটা দেখলে মনে হবে যে মাথাগুলো একদম পচে গেছে এই যে এবং আমি যদি আপনাদের সামনের ফ্রন্ট ভিউটা দেখাই দেখেন সামনে দেখে কখনোই মনে হবে না যে না হ্যাঁ আমার গাছের এই সমস্যাটা হয়েছে এখন আসি আমি এই সমস্যাটি কীভাবে আমরা প্রতিকার করতে পারি এই সমস্যা প্রতিকারের জন্য আমরা যখন টমেটো রোপণ করব সেই টমেটো রোপণের সেই মাটির সাথে আমরা অবশ্যই ক্যালসিয়ামের যুক্ত যে যে সার আছে সেই সারটা ব্যবহার করব বিশেষ করে আমাদের বাসা বাড়িতে টমেটো চাষ করি তাদের জন্য ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা সাধারণত যদি ডিম খাইতে ডিমের খোসাটা ডিমের খোসাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে সেটা হচ্ছে আমরা গুঁড়ো করে আমরা টবে মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করব আর একটা ঘরোয়া পদ্ধতি হচ্ছে যে আমরা যেন এই টমেটোর যে টবে থাকবে সেই টবের গোড়াতে যেন পর্যাপ্ত মাটি থাকে সেখানে আমরা মালচিং ব্যবহার করতে পারি আমরা মালচিং যাতে পর্যাপ্ত আমরা রস থাকে আর আমরা আর একটা যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে আমরা মাঝে মাঝে এই গাছগুলোকে আমরা ভিজিয়ে দিব আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যে এই যে হচ্ছে আমার এটা মোটামুটি সবার কাছে এই স্প্রেয়ার মেশিনটা আছে তো এই স্প্রেয়ার মেশিন দিয়ে হচ্ছে আমি আমরা সকাল বিকেল ভিজিয়ে দেবো যখন এই সমস্যাটা হবে অর্থাৎ বাতাসে যদি আর্দ্রতার পরিমাণটা কমে যায় তাহলে এই সমস্যাটা বিষয় এবং দর্শক আপনারা জানেন যে শীতকালে কিন্তু সাধারণত বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণটা কম থাকে যার ফলে এই রোগের আক্রমণটা বেড়ে যায় আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা কারণ হয় সেটা হচ্ছে যে এই রোগ হলে হওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে আমরা কখনোই নাইট্রোজেন যুক্ত সার ব্যবহার করব না অর্থাৎ কোনো ইউরিয়া সার দেবো না আমরা কারণ আমরা জানি ইউরিয়াতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে আর এই নাইট্রোজেন ক্যালসিয়ামের গ্রহণকে বাধা দেয় যার ফলে এই রোগটা সৃষ্টি হয়ে দেয় তো আমাদের যখন এই সমস্যাটা হবে তখন হচ্ছে আমরা ইউরিয়া সার দেওয়াটা বন্ধ করব এবং আমরা যদি পারি হচ্ছে আমরা ক্যালসিয়ামের পরিমাণটা পাতায় স্প্রে করে দেবো তা এভাবে হচ্ছে আমরা এই রোগ থেকে হচ্ছে আমরা আমাদের টমেটো গাছগুলোকে রক্ষা করতে পারি তো দর্শক এই রোগটা শুধুমাত্র টমেটো না এই রোগটা হচ্ছে আপনার টমেটোতে হতে পারে বেগুনে হতে পারে এবং শশাতে হতে পারে তো দর্শক এই ছিল আমার আজকের একজন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন আসসালামু আলাইকুম